没想到啊，跟钱通偷情的居然还有窦镇长的小妾，没问题吧？哎，等等，林小姐，买定离手这是规矩。规矩我懂，不过这次我不是让你查消息，而是让你散消息。说吧，想怎么散？是我，有事相求。哎呀，朱少爷，你有事就说呗，何必亲自跑一趟呢？林小姐刚刚要的消息，我也要一份。这不合适吧？行有行规呀、啊。行有行规是吧？行。那帮我盯一个人，不是在这联合镇还有你朱少爷查不着的人吗？这个人呢，我不想亲自动手。那行，交给我吧，包你满意。林宝儿，签好了。哼，这夫妻俩挺有意思。看来太太今天心情不错，还邀请我共进午餐。听说这家新开的西餐厅味道不错，想带你来尝尝。嗯，那我是不是可以理解成我们是在约会啊？有何不可？太太自幼出生在南阳，也不知道这小小的西餐厅符不符合你的胃口。哦，我从小呢都是吃中餐的，西餐只是偶尔换换口味。嗯。林氏嘛，扎根于南阳多年，看来还是保持着中国人的饮食习惯。我父亲儿时就去南阳做生意了，时常想念家里。我此次回国呢，他也很欣慰的会唱着，这一首歌是真实，是灰色拖，寂寞说的歌，纸上铺的朋友。哦，对了，我要去给父母寄封信，听说这儿酒不错，你先尝尝。等我回来。林小姐，钱通正在万通酒店三零三房间密会窦镇长小妾，您最好弄点动静，好去保安室拿钥匙。着火了，去看看。想拉我入局，倒不如玩把大的。接下来，我要为大家隆重的介绍我的新婚妻子林宝儿小姐。
没有决心，我怎么能拿得下朱先生呢？林小姐，为什么接近我？当然是我们冠文少爷魅力无边。你就输了，怎么办呢，林宝儿？我好像对你认真了。宝儿，现在怎么这么说到我？如果有一天我伤害了你，你会怎么办？那我会恨你一辈子。我承认，我利用你，可我也爱上了。我不管你是不是利用我。我永远都忘不了十八年前的那个雨夜，我的命运被彻底改写。爸，妈，女儿回来了。可是这个林小姐说，她有一份大礼要送。那天所发生的事情，估计很快就能真相大白。你不觉得自从出现这林宝儿以后？咱这联合镇就没太平了。从明天开始，给我盯紧我的领导儿。这就是你想要的吗？林宝儿的身份到底查到多少？别着急呀，等着看好戏吧。这种深情的戏码，你怎么还演上瘾了？朱光文，你是不是疯了？对，我就是疯了。爷爷为什么要让我爱上？为什么又要拆散我们？为什么我要姓朱？为什么呢？你可知我薛家一家是怎么被灭门的？这么多年，我就为了这一件事活着。那些曾经伤害过我，都会受到惩罚的。属于我们薛家的东西，我会一样爱的，一样都拿回来的。我的新婚妻子，我的一生挚爱，林宝儿小姐。我说这一次，你还满意吗？你都宣称我是你的未婚妻了，我对你的事情感兴趣很正常吗？其实我是想和你做笔交易。既然要做我们朱家的儿媳妇儿，给我这个做婆婆的敬杯茶也是应该的吧？这个茶杯啊，是朱家祖传的，别弄碎了。但朱某不知。林小姐是何时与我家犬子相识的？林宝儿，你究竟想要做什么？规矩我懂，不过这次我不是让你查消息，而是让你散消息。那帮我盯一个人，你交给我吧，包你买。林宝儿。你要是再敢动林宝儿一根手指头，我饶不了你。我想跟窦镇长做笔交易，我想要钱通的货运公司，逢年过节还会另有孝敬。咱们不是一条船上的人吗？要货运公司，我可以给，那就要看林小姐是否愿意和窦某真的坐同一条船了。嗯